हे गाइस वेलकम बैक टू जीरो सिक्स स्टडी पॉइंट और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किसी भी टॉपर की स्ट्रेटजी क्या होती है और इस स्ट्रेटजी से अभी तक आर आर जेई में बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है इस हमारे चैनल से आप जाके चेकआउट कर सकते हो कम्युनिटी टैब में मैंने कमेंट्स को शेयर किया है जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है एएलपी में बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है और एस जेई में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है और अदर डिपार्टमेंट्स में भी हुआ है तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है और मैंने स्ट्रेटेजी ऑलरेडी बताई हुई है अपने चैनल पर बट मैं इसको फिर से बता रहा हूँ बिकॉज शायद आपसे आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी होगी तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अच्छी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना क्योंकि फ्यूचर में ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी ठीक है तो बिना टाइम वेस्ट कर हम वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहली चीज गाइस आपके किसी भी एग्जाम के लिए आपका छोटा सा छोटा एग्जाम हो लाइक एसएससी जेई हो आरआरबी हो या फिर आपका कोई अदर एग्जाम हो इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी अगर कोई अदर एग्जाम है अगर आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो फॉर श्योर आपका एग्जाम हंड्रेड क्लियर होगा ठीक है आपको क्या चीज चाहिए होती है वो चाहिए होती है गाइस आपको कंटिन्यूटी आप कंटिन्यूस अगर किसी चीज के लिए मेहनत करते हो और उतनी ही लगन से करते हो जैसे आप फर्स्ट डे में कर रहे हो लास्ट डे तक आप उसी तरीके से उसके लिए मेहनत करते हो एकदम करेक्ट स्टेप्स फॉलो करते हो तो आपका कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप पे क्लियर नहीं होगा ठीक है बस यही आपको चाहिए होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जो आपको चाहिए होती है ना तो वो स्टडी मेटीरियल है ना ही वो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी कंटिन्यूटी अगर आप अपनी कॉलेज बुक्स को भी यूज करके किसी एग्जाम के लिए पढ़ते हो तो फॉर श्योर sure आपकी गवर्नमेंट जॉब इजीली लग जाएगी इजीली एग्जाम क्रैक हो जाएगा दस बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं है सिंपल एक बुक खरीदो एक बुक को साठ दिन तक अच्छे से पढ़ो हंड्रेड उसी बुक से सिर्फ और सिर्फ उसी बुक से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा ठीक है तो बिना टाइम वेस्ट करें बात करते हैं सबसे पहली चीज आपकी जो स्ट्रैटेजी है आपकी दो हजार के लिए भी यूज होगी आपकी और प्री 2019 और मेंस के दोनों के लिए यूज होगी तो अगर आप 18 का मेंस देने वाले हो तो उसको यूज देख के इस स्ट्रेटजी को यूज करते हो कर सकते हो और 19 के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो प्री और मेंस के लिए सबसे पहले बात करते हैं हम सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ठीक है गाइस इनके लिए बुक्स जो होंगे आपकी आर एस खुरमी आप खरीद सकते हो मैकेनिकल के लिए आप आपकी आर के जैन और आर एस खुरमी दोनों आती हैं इन दोनों को ले सकते हो और इलेक्ट्रिकल के लिए गाइस आपकी जे गुप्ता आती है तो आप इनको ले सकते हो ठीक है इन दोनों बुक में इन दोनों में आपके 5000 प्लस 5000 मैकेनिकल के 10000 क्वेश्चंस हो गए आर एस खुरमी में सिविल के 5000 प्लस एमसीक्यूज हैं और जेबी गुप्ता में भी आपके 5000 प्लस एमसीक्यूज हैं तो इनको आप यहां से ले सकते हो और फॉलो कर सकते हो और अगर आपको ऑनलाइन लेक्चर्स चाहिए तो ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए आप गेट को यूज कर सकते हो गेट का एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है लाइक अदर आपको पता होगा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या होते हैं ठीक है तो ये आपका पेन ड्राइव कोर्सेस आपके प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पर जाकर आप पेन ड्राइव कोर्सेस को बाय कर सकते हो उनको खरीदने के बाद आप उनको यूज कर सकते हो वैसे पेन ड्राइव कोर्सेस का आपका प्रॉफिट क्या होता है कि वो आपको बार बार डाउनलोड नहीं करने होते आपको लॉगिन नहीं करना होता आपको लेक्चर्स को बार बार एक्सेस नहीं करना होता बफरिंग चलती है बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है अगर इंटरनेट स्लो है तो सिंपली आप उनको एक बार में खरीद के अपने लैपटॉप या अपने फोन में कनेक्ट करके उनको देख सकते हो और अपनी स्टडी को कंटिन्यूस रख सकते हो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के ठीक है कभी इंटरनेट नहीं चल रहा कभी वही वीडियो क्वालिटी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है आप पढ़ नहीं पाते हो तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है ऑनलाइन बफरिंग की वजह से तो पेन ड्राइव कोर्स को खरीद के आप उसको यूज कर सकते हो इसमें आपको सभी ब्रांचेस के आपके सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाटर यूर ब्रांच इज <coughs> सभी के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और लेक्चर की क्वालिटी भी अच्छी है तो आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं तो आप इनको खरीद सकते हो और इनको यूज कर सकते हो एस एस सी जेई की प्रिपरेशन के लिए मोस्टली आपके जो इनका मोटिव है जिन्होंने जो अपने लेक्चर्स का स्टैंडर्ड uh, रखा है वो आपका गेट के अकॉर्डिंग है गेट के एग्जाम्स के और आपका जितना भी सिलेबस है वो सभी कवर करती है गेट का तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आप इनको यूज कर सकते हो और एसएससी जेई की कर रहे हो तो भी आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हैं ठीक है थीके? तो आप इनको खरीद सकते हो यूज कर सकते हो उसी के साथ अब मैं आपको बताता हूँ कि टू आवर्स एट आवर्स स्ट्रेटेजी आपकी क्या होगी एट आवर्स स्ट्रेटेजी गाइस आपकी होगी सबसे पहली चीज आपको एग्जाम को इस प्रिपरेशन करने से पहले क्या करना होता है सिलेबस चेकआउट करना सिलेबस को नोट डाउन करना ठीक है नोट डाउन करने के बाद अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को चेक करना फिर पेपर को एनालाइज करना अभी एट एट आवर्स स्टार्ट नहीं हुआ स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि स्टार्ट किस तरीके से करना है पेपर को एनालाइज करने के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखना सबसे पहले उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को कवर करना ठीक है अब एट आवर्स की स्ट्रैटेजी हमारी यहां से स्टार्ट होती है
आपको ये पता है कि बचपन से स्कूल टाइम से हमारा जो स्टडी सिस्टम है उसमें जो देखी जाती है स्टूडेंट की मेमोरी पावर देखी जाती है और आपको भी पता है जो एमसीक्यूज होते हैं इंजीनियरिंग में जो जितना भी आपका सिलेबस है वो आपका फिक्स्ड है कोई एकदम वाइड नहीं है जनरल अवेयरनेस जनरल साइंस की तरह ठीक है तो वो आपका एक फिक्स सिलेबस है जो आपके क्वेश्चन आएंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक्स आएंगे और उस टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हो तो वो क्वेश्चन आपका फॉर श्योर हो ही जाएगा ठीक है तो आपको सबसे पहले इन जितनी भी आपकी बुक्स मैंने बताई हैं आप मैकेनिकल वाले आर एस खुरमी आर एस आर के जैन इन दोनों में से एक को भी अगर रट ले दो तो आपके लिए मोर देन इनफ है जे बी गुप्ता को आप रट लो और आर एस खुरमी को आप रट लो तो इन बुक्स का आपको दो घंटे एवरी डे देने और ट्राई करना है कि मिनिमम एंड मिनिमम आप सौ क्वेश्चन डेली करो ठीक है अगर आप सौ क्वेश्चन करते हो तो आपके पचास दिन में पांच हजार क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं दस दिन आपके पास तब भी बचते हैं दो महीने में से तो और अगर आप दो सौ क्वेश्चन टेक्निकल के एवरीडे करते हो तो पच्चीस दिन के अंदर आपका क्रैक हो जाते हैं ये तो पच्चीस दिन के अंदर अगर ऐसा आप पांच हजार क्वेश्चन कर लेते हो अगर आप दो, दो सौ क्वेश्चन एवरीडे करते हो अब करोगे किस तरीके से ठीक है दो आवर एक साथ तो बैठ नहीं सकते आप अगर आपके स्ट्रेटेजी आप नहीं पढ़ पा रहे दो घंटे तो आप सिंपली ये कर सकते हो जब आप मॉर्निंग में उठते हो लाइक सात बजे उठते हो तो सात बजे उठ के आप पचास क्वेश्चन कर सकते हो दिन में दस ग्यारह बजे आप पचास क्वेश्चन कर सकते हो या फिर आप फिर दो बजे कर सकते हो और रात को कर सकते हो पचास क्वेश्चन और पचास क्वेश्चन को करने में आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सिर्फ बुक खोलनी है आधे घंटे में आप आधे घंटा भी मुश्किल से लगेगा पचास क्वेश्चन के लिए जितना टाइम एक क्वेश्चन को रीड करने में लगता है टिक करने में उतना ही कम टाइम लगता है ठीक है तो ये तो हो गया आपकी दो घंटे आपके क्वेश्चन के अब बचे आपके गए छह घंटे छह घंटे में आपको क्या करना है या तो आप लेक्चर्स को यूज कर सकते हो पहले आपको अपने पर्सनल नोट्स बनाने हैं सब्जेक्ट वाइज आप लाइक हाइड्रोलिक्स करो उसके बाद थर्मो करो उसके बाद सोम करो टोम करो तो आपको एवरीडे टू आवर्स देने हैं अपने नोट्स प्रिपेयर करने के लिए प्रिपेयर योर नोट्स नोट्स किसी भी एग्जाम आपका तभी क्रैक होगा जब आपके पर्सनल नोट्स आपके बने होंगे ताकि आप उन नोट्स को एग्जाम से पहले रिवाइज कर सको और आप अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ मैं डायरेक्ट बुक्स से पढ़ के एग्जाम से पहले बुक्स से पढ़ के बुक्स को लेके जाऊँ बुक्स को रिटर्न नोट्स पहले से किसी और के नोट्स को फॉलो करो तो घंटा एग्जाम क्लियर होगा सच बता रहा हूँ मैं तो जब तक आप अपने पर्सनल नोट्स नहीं बनाओगे तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो पहले अपने नोट्स को प्रिपेयर करो भले ही आपको दो साल हो गए हो प्रिपेशन करते हुए या फिर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट हो और गाइस सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाले हो एस एस का तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है एग्जाम क्रैक होने के जो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं वो आपके फर्स्ट ईयर में होते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में होते हैं क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे एकदम फ्रेश माइंड से आता है और अपना हंड्रेड देता है ठीक है और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है फर्स्ट अटैम्प्ट में किसी का क्लियर नहीं होता सेकंड मैं फर्स्ट में बस ट्रायल देता हूं सेकंड में जाके क्रैक करूंगा तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू अभी कभी सुधर जा और अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर पहला अटैम्प्ट है इसी में क्रैक कर आगे जाके गवर्नमेंट जॉब वैसे ही सारे डिपार्टमेंट प्राइवेटाइज होते जा रहे हैं तो पता नहीं कब क्या हो जाए ठीक है जितना अच्छा है जितना जल्दी ले सकता है गवर्नमेंट जॉब ले ले ओके तो ये तो बात हो गई अदर चीज की तो दो घंटे अपना नोट्स बनाने में प्रिपेयर करो भले आप कोचिंग ज्वाइन कर रखिए तो वो दैट इज योर चॉइस बट अगर आप खुद से कर रहे हो या ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से कर रहे हो तो आप उसको यहां से कर सकते हो ओके अब आती है बाय आपके यहां पे चार घंटे कवर हो गए बचे आपके चार घंटे चार घंटे में आपको क्या करना है जो आपने नोट्स बनाने इसको एक आवर रिवाइज करना है आज रिवाइज आज रिवाइज करना है एक आवर अब बचे आपके पास तीन घंटे तीन घंटे में आपको क्या करना है लाइक आपने कल क्या किया था कल आपने जो किया था उसको रिवाइज करना है एक घंटे पहले आज का रिवाइज करना है फिर एक घंटा आज का रिवाइज करना है और आप अगर आप घर में फ्री रहते हो आप फुल टाइम अपना प्रिपरेशन को दे रहे हो रूम लेके या घर में रहके तो आप कंटिन्यूसली चार चार घंटे का अपना लूप मेथड बना सकते हो दो दो घंटे का लूप मेथड बना सकते हो दो घंटे पढ़ा एक घंटा छोड़ा दो घंटे पढ़ा फिर एक घंटा छोड़ा दो घंटे पढ़ा एक घंटा छोड़ा या फिर चार चार घंटे का या तीन तीन फिर दो घंटे का इस तरीके से आप पढ़ सकते हो लाइक सात से दस फिर ग्यारह से दो फिर तीन से छः इस तरीके से आप पढ़ सकते हो अपना मैथड बना के जैसे भी आपको कम्फर्ट लगे ठीक है तो एक घंटा आपको कल वाला पढ़ना है लाइक चार घंटे हो गए आपके चार घंटे के बाद आपने अपना एक घंटा रिवाइज किया तो पांच घंटे हो गए फिर उसके बाद आपने एक घंटा कल वाला रिवाइज किया लाइक आपने जो कल पढ़ा था उसको रिवाइज किया तो आपके छह घंटे हो गए अभी बचते हैं आपके पास कितने दो घंटे इन दो घंटे में आपको क्या करना है एक घंटा गैस आपको हमेशा अपना रीजनिंग का देना है जो भी किसी का पेपर मिलता है आपको किसी भी चीज का प्रिविजर पेपर मिलता है रीजनिंग के लिए आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है कोई लेक्चर्स की भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है बस आप शॉर्ट ट्रिक्स यूज करो शॉर्ट ट्रिक्स आप कहीं से भी देख सकते हो ऑनलाइन ही लर्निंग प्
तो एस एस के लिए जो आपका एक घंटा रीजनिंग है वो आपको एक घंटा रीजनिंग के लिए देना है मिनिमम एवरीडे और एक घंटा आपको जनरल साइंस के लिए तो ये हो गया भाई साहब का प्री के लिए अब बात कर लेते हैं मेंस की मेंस के लिए आठ आठ घंटे के मेथड को किस तरीके से यूज कर सकते हो आपके नोट्स आपने जब प्री की प्रिपरेशन करी थी तो आपने वो बना ही लिए थे उन्नीस वालों के लिए बट अट्ठारह वालों के लिए क्या अगर आपने अपने नोट्स नहीं बनाए थे तो मैंने आपको बताया कि गेट फ्लिक्स को आप यूज कर सकते हो और आप अपने नोट्स बना सकते हो सबसे पहले अभी आपके पास कितने दिन है आपके पास फोर्टी डेज है मिनिमम ठीक है फोर्टी फाइव से ज्यादा दिन है तो आपको क्या करना है आपको अपने पर्सनल नोट्स बनाने हैं नोट्स बनाने नोट्स बनाने के बाद नोट्स बनाने से पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स चेकआउट करने हैं प्रीवियस ईयर पेपर चेकआउट करने के बाद आपको देखना है कि किस क्वेश्चन आपके पेपर्स रिपीट हो रहे हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपके मैं प्रोवाइड करा दूंगा आज शाम तक एक वीडियो पोस्ट करूंगा जिसमें आपको कन्वेंशनल के सारे सोल्व या फिर अनसोल्व जो जैसे भी पेपर मुझको मिल पाएंगे मैं सभी प्रोवाइड करा दूंगा अब से मिनिमम छः से सात साल के तो मिनिमम मैं आपको कन्वेंशनल पेपर्स प्रोवाइड करा ही दूंगा ठीक है तो आपको चेकआउट करना है उसमें एनालाइज करना है पेपर्स को कि आपके किस टाइप के टॉपिक्स आते हैं किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या टॉपिक आपका बार बार रिपीट हो रहा है जो टॉपिक्स आपके रिपीट हो रहे हैं उनको सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है अच्छी से क्वालिटी में उनको लेक्चर्स को साफ साफ हैंड राइटिंग में वो लिखने हैं और गाइज कन्वेंशनल के लिए मैं आपको बता दूँ कि हैंड राइटिंग के भी नंबर आपको एक तरीके से मिलते हैं जब तक गाइज जब तक आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो टीचर को चेक करने में मजा नहीं आएगा ठीक है तो एटलीस्ट एक अपनी प्रिपरेशन करो अभी से लिखना स्टार्ट करो जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको कंप्लीटली सॉल्व करो एक दो क्वेश्चन भी आपको नहीं छोड़ना है लाइट लास्ट जितने भी इयर्स के मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं हर एक क्वेश्चन को आपको लिखना है एक रजिस्टर बना लो उसमें लिखो और उसको सोल्व करो डायग्राम के साथ जितने ज्यादा डायग्राम बनाओगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलने के आपके चांस होते हैं जो मैथड आप कॉलेज में यूज करते थे ठीक है उसी के साथ ये तो हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन उसके बाद आपको करना है अपने नोट्स बनाने हैं उस टॉपिक के जो टॉपिक्स आपके प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं और उसके आसपास के जो आपके टॉपिक्स हैं ठीक है सोम के फ्लूड मैकेनिक्स के तो आपको बनाने ही बनाने हैं टोम और मशीन डिजाइन के इनके टॉपिक्स और थर्मोडाइनमिक्स के भी ठीक है ये टॉपिक्स आपके मेन्स में कन्वेंशनल के एग्जाम में बहुत ज्यादा यूज होते हैं तो इनके नोट्स बनाओ और देखो कि किस किस टॉपिक्स आपके ज्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं और उसके साथ साथ आप गाइस आपके थ्योरी के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं हाइड्रोलिक मशीन से और फ्लूड मैकेनिक्स से ठीक है तो वो सभी आप बनाओ और स्ट्रेटेजी को आप दो दो घंटे के आवर्स में डिवाइड कर सकते हो लाइक आप सुबह अगर सात बजे से पढ़ते हो तो सात से दस पढ़ सकते हो फिर ग्यारह से दो पढ़ सकते हो ठीक है तो छह घंटे तो आपके दो बजे तक ही हो गए और फिर रात दो घंटे आप रात को पढ़ सकते हो रात को दस ग्यारह बजे आप सो जाओ आराम से आपकी जिंदगी सेट है लाइक स्कूल की तरह आपका हो गया छह घंटे आपके दो बजे तक हो गए और उसके बाद दो घंटे आप रात को पढ़ सकते हो आठ घंटे आपके इजीली हो जाते हैं अगर आप घर पे रहते हो बट अगर आप कोई जॉब करते हो तो आपके लिए मैं स्ट्रेटजी बना दूंगा अगर आप जॉब करते हो तो नीचे कमेंट करके बताओ जितने ज्यादा कमेंट होंगे मैं वीडियो उतनी जल्दी ही प्रोवाइड आपको करा दूंगा ठीक है तो इस, इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो और यही स्ट्रैटेजी यूज करते हैं गाइस टॉपर जो कि हमारे आर आर के ए के और एस एस के एस्पिरेंट्स ने यूज करी है अब तक ठीक है तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को एक थम्स अप देकर एक लाइक दे दो उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि फ्यूचर के सभी वीडियो अपडेट्स और प्रीवियस ईयर पेपर स्टडी मटेरियल सब आपको टाइम से मिलता रहे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी जरूर कर देना गाइस अपने एटलीस्ट एक फ्रेंड के साथ शायद उसका भी एग्जाम क्रैक हो जाए वो भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए और इस वीडियो को शेयर कर देना चैनल सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही विद डेट सेट बाय टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट